गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक में हमने आपको फॉर्मल लेटर्स के बारे में बताया था टुडे वी विल टीच यू इनफॉर्मल लेटर राइटिंग जो लेटर राइटिंग की दूसरी टाइप है दूसरी प्रकार है दैट इज इनफॉर्मल लेटर राइटिंग आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे डेफिनेशन यानी परिभाषा की इनफॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होती है बच्चों एन इनफॉर्मल लेटर इज द टाइप ऑफ लेटर यू वुड राइट टू समन यू नो जैसे कि प्यारे बच्चों आपने पढ़ा फॉर्मल लेटर हम ऑफिस में यूज करते हैं स्कूल्स में यूज करते हैं अपने क्लीग्स को हायर अथॉरिटीज को उसी प्रकार इनफॉर्मल लेटर हम ऐसे किसी को लिखते हैं जिसे हम जानते हो फॉर एग्जाम्पल ए फ्रेंड और ए फैमिली मेंबर हम अपने रिश्तेदारों को अपने घर के सदस्यों को तथा एक मित्र को ये पत्र लिखते हैं दे आर रिटर्न इन अ स्टाइल दैट इज मोर फ्रेंडली इसमें हम अपनी बातचीत भी कर सकते हैं जो फ्रेंडली वे में होती है उसी प्रकार जैसे कि अपोजिट होता है फॉर्मल लेटर में फॉर्मल लेटर हमें फ्रेंडली नहीं लिखनी होती वो बहुत ही पोलाइट वे में अपनी बात को स्पष्ट करना होता है एंड फेमिलियर इन कंपेरिजन टू ए फॉर्मल लेटर के तुलना में ये फेमिलियर वे में हम लिख सकते हैं विच फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स इसमें भी अपने रूल्स है अबाउट ले आउट एंड स्टाइल इसका अपना स्टाइल होता है अपना एक प्लान होता है इट इज रिटर्न इन कैजुअल मैनर टू कजिन ये बहुत ही साधारण तरीके से अपने कजिन रिलेटिव फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को लिखे जाते हैं स्टूडेंट्स तो आपको पता चला इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं जो हम अपने मित्रों अपने घर के सदस्यों पन दोस्तन पन घर के मेंबर लेखा अगर इस मनीष दूर आसो या पन बाक रिश्तेदार जैसे कि इस करो तम इनवाइट पन घर खत बर्थडे पार्टी पे या हाल चाल प्रश्न खतर कभी कोई हमारा मित्र अच्छे मार्क्स के साथ पास होता है तो उसमें भी हम उसको बधाई देते हैं कंग्रेचुलेशन लेटर या किसी के घर में किसी का निधन हो जाता है कोई गुजर जाता है तो हम कंडोनेंस लेटर लिखते हैं तो इस प्रकार से इनफॉर्मल लेटर्स हम अपने जानकारों को लिखते हैं दीज लेटर्स आर पर्सनल लेटर्स ये पर्सनल लेटर्स होती है व्यक्तिगत पत्र जिनको कहते हैं दैट आर नॉट यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज ये हम ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज नहीं करते है बच्चों देयर कुड बी मैनी रीजन फॉर विच वी राइट दीज लेटर्स टू आवर फेमिली फेमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स बहुत से ऐसे कारण है बहुत से ऐसे वजह रीजन है जिसकी वजह से हम ये लेटर्स लिखते हैं सिंस द लेटर्स लेटर इज इनफॉर्मल दस द सैल्यूटेशन इज यूज गिवन बाई डियर जैसे हम उसमें रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं इसमें हम डियर यूज करते हैं सच एज डियर फ्रेंड डियर फादर मदर डियर अंकल एटसेट्रा इस प्रकार से हम सैल्यूटेशन का प्रयोग करते हैं इसमें ठीक है अनलाइक फॉर्मल लेटर्स यू डोंट हैव टू राइट द सब्जेक्ट जैसे फॉर्मल लेटर में बच्चों हमें सब्जेक्ट का जो है जिक्र बहुत ही जरूरी है वहां पर इसमें ऐसा सब्जेक्ट का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है बट द एड्रेस ऑफ द सेंडर इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो लिखता है उसका एड्रेस और जो रिसीव करता है उसका एड्रेस प्रॉपरली मैंशन किया जाना चाहिए तो ये था लेटर्स में इस इनफॉर्मल लेटर में क्या होना चाहिए जो सैल्यूटेशन यूज होती है वो डियर फादर डियर मदर डियर फ्रेंड ऐसे यूज होते हैं उसका नाम भी लिख सकते हो आप और जैसे कि हमने देखा कि फॉर्मल लेटर्स में बच्चों सब्जेक्ट का जिक्र होना बहुत जरूरी है इसमें नहीं है इसमें क्या जरूरी है आप एड्रेस अपना और जिसे आप खत लिख रहे हो उसका एड्रेस दे फिर है इनफॉर्मल लेटर्स के क्या रीजन क्या एग्जाम्पल होते हैं किस किस वजह से हम ये लेटर लिखते हैं देर कुड बी मैनी टॉपिक्स टू राइट इन फॉर्म इन फॉर्मल लेटर्स लेट एस सी सम एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम्पल इन्वाइटिंग ए फ्रेंड फॉर सेरेमनी और फॉर ए बर्थडे आपके घर में कोई फंक्शन है शादी अब तो इन्विटेशन लेटर उसका बनता है कॉलिंग ए फ्रेंड फॉर ए ट्रिप अगर आप कहीं जा रहे हो हॉलीडे पर तो आप अपने फ्रेंड को इन्विटेशन दे सकते हो वो ट्रिप पर जा रहे हो उसके लिए आप उसको आमंत्रित कर सकते हो 
आस्किंग सॉरी फॉर एपोलॉजिंग फॉर मिस्टेक अगर आपने गलती की हो किसी को दुख पहुंचाया हो तो आप उसके बदले में सॉरी लेटर लिख सकते हो कंडोलेंस लेटर भी होती है अगर आप फ्रेंड में किसी रिश्तेदार का किसी की निधन हो जाता है फादर मदर तो उसको कंडोलेंस कंडोलेंस लेटर कहते हैं कंग्रेचुलेटिंग ए फ्रेंड फॉर हिज सक्सेस कोई दोस्त आपका भाई आपका बहुत ही अच्छे मार्क के साथ पास होता है उसकी जॉब लगती है तो कंग्रेचुलेटिंग लेटर बनती है बच्चों इन्विटेशन फॉर मैरिज आपकी शादी है आपके भाई की शादी है तो आप इन्विटेशन लेटर आप उस अपने फ्रेंड को अपने कजिन को भेज सकते हो आस्किंग हेल्प फ्रॉम समवन अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है या कुछ तो आप अपने किसी रिश्तेदार को हेल्प की मदद के लिए एक लेटर लिख सकते हो अब है फॉर्मेट जैसे कि हमने देखा फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का भी है और इनफॉर्मल का भी है इसमें किन चीजों का आपका ध्यान रखना चाहिए थिंग्स दैट यू हैव टू नोटिस द फॉर्मल फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर टू ए फ्रेंड शुड इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स एड्रेस ऑफ द सेंडर जैसे कि हमने बताया पहले भी एड्रेस डेट ऑफ राइटिंग ए लेटर डेट एड्रेस ऑफ रिसीवर सैल्यूटेशन ग्रीटिंग्स उसमें सैल्यूटेशन में ग्रीटिंग डियर सर डियर फ्रेंड कंक्लूजन लास्ट में फिर सिग्नेचर ऑफ द सेंडर फिर आपका सिग्नेचर अब हम आपको प्रॉपर फॉर्मेट दिखाते हैं ए प्रॉपर फॉर्मेट इज शोन ब्लो टू राइट द लेटर इन ए इनफॉर्मल मैनर प्रॉपर फॉर्मेट क्या है इसका बच्चों सबसे पहले एड्रेस ऑफ द सेंडर ठीक है फिर डेट आप मेंशन करोगे जैसे कि लास्ट फॉर्मल लेटर में किया था पूरा फिर डियर उसका नेम डाल सकते हो डियर आकाश डियर फादर डियर मदर ऐसे फिर होगी बॉडी ऑफ द लेटर बॉडी ऑफ द लेटर में जैसे पहले पैराग्राफ में हम आस्क फॉर द वेलविंग ऑफ द पर्सन जैसे हम उर्दू में आप लिखते हो आदाब आदाब आशा कर मैं ठीक हूँ प्यारे मित्र मैं ठीक हूँ आशा करते हैं कि आप भी कुशल मंगल होंगे और घर पे सब कैसे हैं मम्मी पापा कैसे पहले पहले पैराग्राफ में आस्क फॉर द वेल बींग ऑफ द पर्सन उसका हाल चाल पूछोगे आप पहले में दूसरे पैराग्राफ में द मेन रीजन टू राइट द लेटर जैसे प्रिय मित्र तुम जानते हो मेरा जन्मदिन आने वाला है दो तारीख को इसलिए हम अपने घर पे एक पार्टी रखी है तो जो हम अपने घर में मनाने जा रहे हैं वो छह बजे शुरू होगी आप जरूर आएंगे फिर कंक्लूजन आई विल भी जैसे हमें बहुत खुश होगा अगर आप आएंगे आप आकर हमें कृतार्थ कीजिए कंक्लूजन जैसे आई विल बी वेरी हैप्पी बाई यूर प्रेजेंस वेटिंग फॉर यू टू मीट सून फिर लास्ट में यू वर्स लविंग नेम ऑफ द सेंडर तो इस प्रकार ये फॉर्मेट है बच्चों लेटर का जो कि मैं एक बार फिर से आपको क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऐसे आप लेटर लिखोगे इनफॉर्मल लेटर सबसे पहले एड्रेस ऑफ द सेंडर डेट फिर नेम ऑफ द पर्सन बॉडी उस लेटर की पैराग्राफ में आप उसका हाल चाल पूछोगे दूसरे में आप रीजन बताओगे क्यों आप उसको लेटर लिख रहे हो तीसरे में कंक्लूजन आता है कि फिर लास्ट में लास्ट वाले साइड में आप लिखोगे यूर्स लविंग यूर्स एफेक्शनेटली तो अपना नाम डालोगे फिर हम एक एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे जो कि जैसे एग्जाम्पल राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी ठीक है आपको कोई भी लेटर आ सकती है जब आपको पता होगा ऊपर आपको अपना एड्रेस लिख देना है फिर डेट फिर डियर समीर अपने फ्रेंड का नाम फिर हाउ आर यू पहले पैराग्राफ में जैसे मैंने बताया हाउ आर यू होप यू एंड योर फेमिली मेंबर्स आर हेल्थी वो सब सकुशल होंगे एंड आर डूइंग वेल सब अच्छे प्रकार से होंगे आई एम ऑल्सो फाइन फिर अपने बारे में बताओगे आपके मैं भी ठीक हूँ आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्वाइट यू फॉर माई बर्थडे पार्टी मैं आपको ये पत्र इसलिए ताकि मैं आपको निमंत्रण दे सकूँ अपने बर्थडे पार्टी में विच इज बींग विच विल बी सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जो कि आपको पता है एक पच्चीस अक्टूबर को आने वाला है इसके लिए हमने एक पार्टी रखी है द पार्टी विल बी स्टूडेंट्स द पार्टी विल बी सेलिब्रेटेड एट माई होम जिसमें हम अपने घर पे ही पार्टी रखी है इट विल बी बिगिन एट सिक्स पी एम उसका टाइम इसमें दिया इन द इवनिंग यू नो द एड्रेस आप मेरे घर का एड्रेस जानते हो प्लीज डू कम जरूर आना आई विल बी हैप्पी मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी इफ यू विल अटेंड माई बर्थडे पार्टी 
अगर तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आओगे तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी वेटिंग टू मीट यू सून मैं आपका इंतज़ार करूँगा टेक केयर विद लव फ्रॉम मीनाक्षी तो इस प्रकार इनफॉर्मल लेटर की एग्जाम्पल थी बच्चों अगर कोई डाउट है तो यू कैन यू कैन कॉल मी थैंक यू हैव ए नाइस डे